बघा स्लाइड दिसते का सर्वांना दिसत आहे का प्रेझेंटेशन दिसते का सर्वांना प्रेझेंटेशन स्लाइड दिसते बोला दिसते ना सर्वांना देन लेट अस कन्सिडर अबाउट द सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री इन दिस टॉपिक वी हॅव टू स्टडी अबाउट द स्पेस लॅटिस लॅटिस साइड लॅटिस प्लेन्स युनिट सेल and the laws of crystallography in the laws of crystallography we have to study the three laws of crystallography that is law of constancy of interfacial angle second law of rational indices law of crystal symmetry what are the base indices and miller indices cubic lattice and types of cubic lattice planes or faces of the simple cubic system spacing of the lattice planes depression of x axis derivation of bragg's equation and uh, we have to determine that is how to determine the structure of the crystal by bragg's method determination of crystal structure of nacl and kcl on the basis of bragg's equation numerical problems and determination of particle size device carrier formula and calculation of hkl values from xrd pattern numerical problems these are the different points in our syllabus let us consider about the solid state we know that three states that is gases and liquids can flow and take up the shape of the container solids on the other hand have a definite volume and if they are say they are rigid and lack the ability to flow if we consider solid state liquid state and gaseous state there it apna figure dakhalele solid liquid and gaseous state tar yacha madhe je individual units hai atoms astil kiwa ions astil kiwa molecules astil that they are strongly held together solids have a definite shape and definite volume in case of the liquid these forces of attraction are less than the, in the solid state so that liquid can flow and it can occupy the volume in which it is taken in the container madhe liquid apan ghetlela hai ta container cha shape ani volume uh, sorry a uh, liquid have a fixed volume it takes the shape of that container ani gaseous state apan jar pahile tar gaseous state madhe he je individual units hai they move randomly intermolecular forces of attraction are very small that is they are negligible and if we fill the gas in any container it takes the shape of container and also it takes the volume of the container means solid have a definite shape it have a fixed volume liquid it takes the shape of the container but having the fixed volume and in case of the gaseous state if we fill the gas in the container it takes the shape of the container volume of the container means it has no fixed shape no fixed the volume that is in both gases and liquids atoms ions and molecules are the smallest unit they are continually move they translate randomly as well as rotate and vibrate this determines the ability of gases and liquids to flow in solids atoms ions and molecules are held together by relatively strong chemical forces ionic bond covalent bond or by intermolecular van der waals forces they are forces at सॉलिड मध्ये 
इंडिव्हिज्युअल युनिट्स आपण जर कन्सिडर केला ऍटम किंवा एन ए सी एल क्रिस्टल घेतलं तर त्याचे एन ए प्लस अँड सी एल मायनस अयन्स असतील इंडिव्हिज्युअल युनिट्स किंवा मोलिक्युल्स असतील दे आर स्ट्रॉंगली हेल्ड टुगेदर बाय ए स्ट्रॉंग केमिकल फोर्सेस दॅट इज बाय रनिंग बॉन्ड कोव्हॅलन बॉन्ड और बाय इंटर मोलिक्युलर फांडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन दे डू नॉट ट्रान्सलेट ऑल दो दे व्हायब्रेट टू सम एक्सटेंट इन दे आर फिक्स्ड पोझिशन this explains why solids are rigid and having definite shape the solids hai cha same definite hai volume definite hai karan ka tar yacha madhe je individual units hai they are held together nahi nahi rahe acha le na tar hai held together by their strong forces of attraction and therefore it possesses the definite shape and definite volume let us consider that is the types of solid what are the different types of the solid that is broadly speaking solids are of two types that is crystalline solids and amorphous solid can you tell the example of crystalline solid sangta in crystalline solids example hmm sanga var crystalline solid and amorphous solid सांगा गिरीशा देशमुख क्रिस्टलाइन सॉलिड चे एग्जांपल सांग काय शुगर शुगर क्रिस्टलाइन सॉलिड बर आणखी सॉल्ट हम सॉल्ट पण हां क्रिस्टलाइन सॉलिड आहे ना मार्फस सॉलिड्स म्हणजे आता टेलकम पावडर तुम्ही घेतली बोटावर तर त्याच्यामध्ये डेफिनेट सेप आहे का त्याला डेफिनेट ज्योमेट्री आहे ए क्रिस्टलाइन सॉलिड एक्झिस्ट ऍज ए स्मॉल क्रिस्टल्स इच क्रिस्टल्स हॅव्हिंग ए कॅरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल सेप प्रत्येक क्रिस्टलचा ज्योमेट्रिकल शेप इन ए क्रिस्टल द ॲटम्स मॉलिक्युल्स ऑर आय ions are arranged in a regular repeating three dimensional pattern called the crystal lattice sugar and salt are the crystalline solids the crystalline solids having a definite geometrical shape and the individual units in the crystalline solids that is atoms molecules or ions are arranged in a regular a repeating three dimensional pattern called as the crystal lattice pile an amorphous solid that is amorphous means no form no definite form has atoms molecules or ions arranged at random and lack the ordered crystalline lattice म्हणजे ते त्याच्या मध्ये जे इंडिव्हिज्युअल युनिट्स आहेत आता फिगर मध्ये जर आपण पाहिलं तर हे इंडिव्हिज्युअल युनिट्स आहेत समजा हा एन ए प्लस आहे हा सी एल मायनस आहे एन ए सी एल क्रिस्टल जर आपण कन्सिडर केला तर ते कसे रँडमली अरेंज केलेले नाहीत तर इथं डेफिनेट अरेंजमेंट आहे डेफिनेट पॅटर्न आहे त्याच्या अरेंजमेंटचा इंडिव्हिज्युअल युनिट्सचा अँड दॅट डेफिनेट पॅटर्न इज रिपीटेड हा पहिला पॅटर्न जर आपण कन्सिडर केला तर तोच रिपीट झाला इन थ्री डायमेन्शन but if we consider amorphous solid in amorphous solid there is the lack of form no form mane kutle hai geometrical arrangement nahi tachi regularity nahi arrangement madhe they are arranged randomly examples are rubber plastic glass in their disordered structure amorphous solids resemble liquids the kasa thus glass are to be regarded as a super cold or highly viscous liquids the liquid nature of glass is sometimes apparent in very old window panes they have become slightly thicker at the bottom due to the gradual downward flow the glass the window cha glass dar apan consider kele ani te khup juna asle astil tar kahi vela apan kay bagto ki 
त्याच्या खालच्या बाजूला जी ग्लासची जाडी आहे ती जास्त वाढलेली असते स्लाइटली थिकर ऍट द बॉटम ड्यू टू द ग्रॅज्युअल डाऊनवर्ड फ्लो दिस इज अबाउट द क्रिस्टल अँड सॉलिड अँड अमॉर्फस सॉलिड आयसोट्रोपी अँड अनायसोट्रोपी अमॉर्फस सबस्टन्सेस आर सेट टू बी आयसोट्रोपी बिकॉज दे एक्झिबिट द सेम व्हॅल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन दस रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स थर्मल अँड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी इज कोएफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपान्शन इन अमॉर्फस सॉलिड्स आर इंडिपेंडंट ऑफ द डायरेक्शन अलॉंग विच दे आर मेझर याच्याऐवजी जर क्रिस्टलाइन सबस्टन्सेस आपण कन्सिडर केले तर क्रिस्टलाइन सबस्टन्सेस ऑन द अदर हँड आर अन आयसोट्रोपिक अँड द मॅग्निट्यूड ऑफ एथिकल प्रॉपर्टी वेअर इज विथ द डायरेक्शन फॉर एक्झाम्पल इन ए क्रिस्टल ऑफ सिल्वर आयोडाइड द कोएफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपान्शन इज पॉझिटिव्ह इन वन डायरेक्शन अँड निगेटिव्ह इन द अदर डायरेक्शन सिमिलरली velocity of light in a crystal may vary with direction in which it is measured thus a ray of light passing through a nickel prism splits up into two components each traveling with different velocity that is the double refraction isotropy and anisotropy isotropy means ek hai tar if we measure any property then it does not depends upon the direction it is same in all the direction same value of any property in all direction but in case of the crystalline solid the value depends upon the direction of the measurement and these are the an isotropic then let us study about the crystallography that is the study of upon pile crystals are uh, types of solids known types che that is the crystalline solids and amorphous solid hmm? uh, crystallography is the branch of science that deals with the study of geometry properties and structure of crystals the study of crystals have two aspects that is the examination of the external form of the crystal je ta cha shape kasa hai he ani second elucidation of internal structure the crystallography madhe kay study kela jata it is the branch of science that deals with the study of geometry properties and structure of crystal the crystal ki geometry the properties ani ta cha structure is studied in the branch crystallography the study of crystals have two aspects that is the examination of external form and elucidation of internal structure mata ithe mi slide madhe figure dakhavlele examples of well shaped crystal veg vegla shape che crystal ithe dakhavlele ahet baga जिप्सम मोनोक्लिनिक क्रिस्टल क्रिस्टल सिमेट्री कंटेंट आता इथं हा से वेगळा आहे टेट्राग्रोनर क्रिस्टल आणि आयसोमेट्रिक क्रिस्टल तर आता हा एक्सटर्नल फॉर्म झाला क्रिस्टलचा जो शेप आहे तो आणि इल्युशिडेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर म्हणजे एन एस एच क्रिस्टल स्ट्रक्चर तुम्ही स्टडी केलेलं आहे इनऑर्गॅनिकमध्ये त्याच्यामध्ये एन ए प्लस अँड सी एल मायनस सायन्स आहेत आणि हो दे आर अरेंज विद इन दॅट क्रिस्टल दॅट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल जे आपण एक्सटर्नल फॉर्म त्याचा स्टडी करतो जॉमेट्री काय आहे त्या क्रिस्टलची आणि दुसरं म्हणजे इंटरनली त्याचे जे इंडिव्हिज्युअल युनिट्स आहेत इंडिव्हिज्युअल युनिट्स म्हणजे स्मॉलेस्ट युनिट तर दे मे बी ॲटम्स दे मे बी आयन्स ऑर दे मे बी मोलिक्युल काही क्रिस्टलमध्ये ॲटम्स इंडिव्हिज्युअल युनिट्स असतील स्मॉलेस्ट युनिट नंतर काहीमध्ये आयन्स असतील फॉर एक्झाम्पल एन ए सी एल क्रिस्टल जर आपण कन्सिडर केला तर एन ए प्लस अँड सी एल मायनस आयन्स आर द इंडिव्हिज्युअल युनिट्स काहीमध्ये मोलिक्युल्स असतील तर हो दे आर अरेंज इंटरनली त्याची इंटरनल अरेंजमेंट कशी आहे ते आपण प्राईज 
इक्वेशन का सहन स्टडी करते हो दैट इज द टू स्टडी और टू डिटरमाइन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल क्रिस्टल इज होमोजेनियस पोर्शन ऑफ द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ ए रेगुलर पैटर्न ऑफ द स्ट्रक्चरल यूनिट्स दैट इज आयंस एटम्स और मॉलिक्यूल्स बाय प्लेन सरफेसेस मेकिंग डेफिनेट एंगल्स विद ईच अदर गिविंग ए रेगुलर ज्योमेट्रिक फॉर्म ए रेगुलर अरे ऑफ पॉइंट्स शोइंग एटम्स आयंस इन थ्री डायमेंशंस इज कॉमनली कॉल्ड एज स्पेस लैटिस और लैटिस क्रिस्टल मधे जर तुम्हें एन एस सी एल क्रिस्टल स्टडी के एन एस सी एल क्रिस्टल स्ट्रक्चर मध्य एन ए प्लस आयन सी एल माइनस आयंस आर द इंडिव्यूजल यूनिट्स एंड दिस रेग्युलर अरेजमेंट ऑफ द इंडिव्यूजल यूनिट्स फॉर्म्स ए नेटवर्क ऑफ पॉइंट जी एक्जैक्ट पोजिशन है एटम ची आयन की कि मोलिक्यूल क्रिस्टल मध्य दैट पोजिशन इज डिनोटेड बाय ए पॉइंट जे पॉइंट्स है ते पॉइंट्स का दाखता इंडिव्यूजल यूनिट्स की इंटरनल जी पोजिशन है दैट पोजिशन ऑफ द पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लैटिस पॉइंट्स एंड दिस रेग्युलर अरे ऑफ पॉइंट्स की जी अरेजमेंट है पॉइंट्स की रेग्युलर अरे ऑफ पॉइंट्स पॉइंट्स का दाखता तो इंडिव्यूजल यूनिट्स की पोजिशन इंडिव्यूजल यूनिट्स का एटम आतेल आयन आती कि मॉलिक्यूल आती इन थ्री डायमेन्शन इज कॉल्ड एज द स्पेस लैटिस और लैटिस तो मान ला स्पेस लैटिस इट इज ए रेग्युलर अरे ऑफ पॉइंट्स वी शोज द एटम्स आयंस इन थ्री डायमेन्शन इज कॉल्ड एज द स्पेस लैटिस और लैटिस इच पॉइंट In a space lattice, represents an atom or a group of atoms, hmm? and each point in a space lattice has identical surroundings. Throw. अतः इस तरह का what is space lattice? The position. अगर ये space lattice है, the position of atoms, molecules, or ions in a crystal. रिलेटिव टू वन अनादर इन स्पेस स्पेस मध्य अपन आयंस की मोलिक्यूल्स की एटम्स की पोजिशन दाखो तो रिनेटिव टू वन अनादर इन ए स्पेस इज यूजली डेसिग्नेटेड बाय पॉइंट्स एंड सच ए रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज स्पेस लैटिस दस स्पेस लैटिस इज डिफाइंड एज एन अरे ऑफ पॉइंट नेटवर्क ऑफ पॉइंट शोइंग How molecules, atoms, or ions are arranged at different sides in three-dimensional space. An example of array of points in a three-dimensional space lattice is shown in a figure. अतः ये जब figure तो भी पहले तरह आप figure में दे है points से points क्या रखो तब तब क्या crystal में दे आसनारे individual atoms, ions, or molecules की position. अन्य ये points की position relative to one another. When we draw these points, it forms the network of point, or it forms the array of points in three dimension in space. And this network, this array of points, showing, kya dakhote? That how molecules or atoms or ions are arranged at different sides in three dimensional space. And it is known as the space lattice. Here, the example you have seen in the slide is that it is a space lattice which represents the arrangement of atoms, ions, or molecules in the space. And this arrangement forms uh, the network of points. It is known as the space lattice. So, what is space lattice? What is it? What is space lattice? बोलत नहीं का प्रॉब्लम है बोला 
क्रिस्टल प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रिस्टल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल मग व्हेन वी स्टडी अबाउट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर फर्स्ट वी हैव सीन अबाउट द स्पेस लैटिस इन स्पेस लैटिस म्हणजे काय व्हाट इज स्पेस लैटिस दे क्रिस्टल मध्ये इंडिविजुअल युनिट्स आहेत एटम एटम असेल आयन असेल किंवा मॉलिक्यूल्स असतील <coughs> they are arranged in a regular fashion and if we represent their position by a point in space relative to one another this forms a network of point in a space and that network of point that array of the point is known as the space lattice then <coughs> consider about the lattice point आता हा सिंगल पॉइंट आहे इट इज द पोझिशन इन द युनिट सेल और इन ए क्रिस्टल वेअर द प्रोबॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन ऍटम और एन आयन इज द हायेस्ट इन अदर वर्ड्स द ऍटम्स और आयन्स ऑक्युपाय द लॅटिस पॉइंट्स इन ए क्रिस्टल सॉलिड म्हणजे आता हा क्युबिक क्रिस्टल आपण घेतला तर याच्यामध्ये पोझिशन या त्याच्यामध्ये युनिट आहेत ऍटम किंवा आयन आहेत त्याची पोझिशन ही आपण पॉइंटने दाखवतो and that point is known as the lattice point hmm? lattice point means that it is the position of the atom or ion in the crystal where the probability of finding an atom or an ion is the highest means it denotes the position of the atom or ion in the crystal and it is known as the lattice point or lattice site what is the unit cell it is the smallest portion of the crystal lattice that shows the three dimensional pattern of the entire crystal a crystal can be thought of as the same unit cell repeated over and over in three dimensions the figure below illustrate the relationship of a unit cell to the entire crystal lattice ata ha whole crystal lattice apan consider kela purna डायग्राम मध्ये दाखवलेला आहे तो काय आहे क्रिस्टल लॅटिस म्हणजे याच्यामध्ये काय आहेत जे वेगवेगळे इंडिव्हिज्युअल युनिट्स आहेत ऍटम्स आहेत आयन्स आहेत किंवा मोलिक्युल्स आहेत तर ते पॉइंट्सने दाखवलेले आहेत इन स्पेस अँड इट फॉर्म्स द नेटवर्क ऑफ पॉइंट इन स्पेस इन थ्री डायमेन्शन अँड इट इज नोन ऍट द स्पेस लॅटिस ऑर क्रिस्टल लॅटिस आणि या स्पेस लॅटिस मध्ये असा एक स्मॉलेस्ट युनिट आहे हा एक स्मॉलेस्ट युनिट तुम्ही कन्सिडर केला याच्यावरचा एक हा स्मॉलेस्ट युनिट कन्सिडर केला तर हा स्मॉल क्यूब आपण कन्सिडर केला तर हा स्मॉल क्यूब इट इज रिपीटेड अगेन अँड अगेन म्हणजे इट इज द स्मॉलेस्ट युनिट ऑफ द क्रिस्टल स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल दॅट इज दॅट शो द थ्री डायमेन्शनल पॅटर्न ऑफ द एंटायर क्रिस्टल म्हणजे क्रिस्टल आपण घेतला आणि तो ब्रेक केला स्मॉल 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 पोर्शन मध्ये विदाउट लुझिंग इट्स इसेन्सियल प्रॉपर्टी तर असे एक स्मॉलेस्ट युनिट क्रिस्टलचं मिळेल की इट शोज ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रिस्टल अँड दॅट स्मॉलेस्ट युनिट ऑफ द क्रिस्टल इज नोन ऍज द युनिट सेल युनिट सेल म्हणजे काय इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल दॅट इज दॅट शोज द थ्री डायमेन्शनल पॅटर्न ऑफ द एंटायर क्रिस्टल at that is a crystal can be thought of as the same unit cell the he unit cell same repeat dhalele repeated over and over it repeat dhale it repeat dhale it repeat dhale pati ma chak you apan consider kela tar tithe repeat dhalele this figure mane unit cell jar apan consider keli ith tar if we fix the position of the unit cell in space by choosing three coordinate axis x y and z which are at right angles to each other 
तीन कॉर्डनेट एक्सेस अपन कन्सिडर के युनिट सेल की पोजिशन फिक्स के लिए दिस युनिट सेल इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड फॉर्म्स द एंटायर क्रिस्टल ये क्रिस्टल कैन बी इमेजिन दैट इज Uh, it is subdivided, subdivided into smaller parts without losing its essential properties. That smaller parts showing all the properties of the crystal that is known as the unit cell. Hmm? So, what is the unit cell? What is the unit cell? Bola patkan, pura dai se apla la. Samala ka nai samala. What is in its cell? Me in organic panda study in its cell. Can mayur barobar hai. In its cell is the smallest unit. Good. That is, ah, uh, in its cell is the smallest repeating structural unit of crystalline solid. Can. Then. This is the unit cell. It is repeated again and again in the entire crystal. Let us consider the habit of a crystal. The external shape is called the habit of the crystal. The plane surfaces of the crystal are called the uh, crystal face or lattice face. Ah, इतना तो अपन cubic क्यूब कंसीडर के प्लेन सर्फेस कन्सिडर के प्लेन सर्फेस कन्सिडर के प्लेन सर्फेस कन्सिडर के इट इज नोन एट द फेस ऑफ द क्रिस्टल द एंगल बिटवीन द फेसेस आर रेफर टू एज द इंटरफेसियल एंगल फेस अपन कन्सिडर के बैक ऐसी फेस कि हा फेस कन्सिडर के हा फेस कन्सिडर के मधला जो एंगल है दैट एंगल इज नोन एज द इंटरफेसियल एंगल द इंटरफेसियल एंगल फॉर ए गिवन क्रिस्टल एंड सब्सटन्स आर ऑलवेज सेम पर्टिक्युलर टाइप जर आप क्रिस्टल घर तर फेसेस फेसेस प्लेन सर्फेस जो क्रिस्टल दैट इज नोन एज द फेस ऑफ द क्रिस्टल दोन एडजस्टेंट फेसेस मधला जो एंगल है दैट एंगल इज नोन एज द इंटरफेसियल एंगल दिस एंगल इज ऑल्सो नोन एज द इंटरफेसियल एंगल दिस एंगल इज इंटरफेसियल एंगल दिस एंगल इज इंटरफेसियल एंगल दिस इज द इंटरफेसियल एंगल एंड इट इज ऑलवेज सेम फॉर ए गिवन टाइप ऑफ द क्रिस्टल एक्जागोनल क्रिस्टल तुम्हारा क्यूबिक क्रिस्टल असेल तर त्या क्रिस्टलचा हा इंटरफेसियल एंगल हा नेहमी काय असतो सेम असतो म्हणजे क्रिस्टलचा सेप साइज मोठी असेल छोटी असेल किंवा इट डिपेंड्स अपॉन द कंडिशन अंडर विच क्रिस्टलायझेशन टेक्स प्लेस म्हणजे काही क्रिस्टल हे मोठे असतील आकाराने काही छोटे असतील पण त्याचा जो इंटरफेसियल एंगल असतो तो इंटरफेसियल एंगल दोन फेसेस मधला एंगल तो मात्र काय असतो सेम असतो The consistency of interfacial angle is an essential characteristic of a crystalline solid. The habit of a crystal of a given compound depends upon the rate of development of the different phases. Slow growth, okay? The 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 size of a crystal, sir, it depends upon the rate of development of the different phases. That is the slow growth. Hmm? slow growth from a slightly super saturated solution or a very slow cooling solution gives large crystal slow growth from a slightly super saturated solution the crystallization hotan ki ji condition hai that is the slowly crystal ki growth hote super saturated solution mano kiwa very slow cooling gives the large crystal different crystals of the same substance may not look alike म्हणजे काही वेगवेगळे क्रिस्टल्स हे सेम अस सबस्टन्स चे एक सारखे दिसत नाहीत आता शुगरचे एक्झाम्पल तुम्ही घेतलं तर काही क्रिस्टल्स त्याचे छोटे असतात काही क्रिस्टल्स मोठे असतात साइज वेगवेगळी असते 
and shape matter that is different crystals of the same substance may not look alike in presence of the certain impurities different phases grow at different rates and give rise to many forms for example if sodium chloride is crystallized nacl is crystallized from its super saturated solution it forms cubic crystals but if urea is added as an impurity it gives octahedral crystal ये ज्या सोल्यूशन पास क्रिस्टलाइजेशन है कंडीशन वेगवेगे इम्प्युरिटी तो सेप बदलत फॉर एक्जाम्पल इत अपन एक एक्जाम्पल कन्सिडर के लिए जर सोडियम क्लोराइड इफ सोडियम क्लोराइड इज क्रिस्टलाइज फ्रॉम इट्स सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन इट फॉर्म्स ए क्यूबिक क्रिस्टल इत क्यूबिक क्रिस्टल दाखिल है डायग्राम मध्य बट If we add urea in this supersaturated solution as an impurity, urea that add kela ya supersaturated solution madhu madhe, then it gives octahedral crystal. This is the octahedral crystal. I mean, shape bagata crystal sab badalna. It cubic hai, ani this is the octahedral. This depends upon the conditions under which crystallization occurs. as already stated the external appearance or size of the crystal of a substance may be different it depends upon the relative development of the different phases under appropriate condition it depends upon the conditions under which crystallization occurs but the interfacial angles are always same for that given crystal and this is shown in the figure जो जर इत अपन क्रिस्टल कन्सिडर के हेक्सागोनल क्रिस्टल है शेप हेक्सागोनल है मात्र हा बिग क्रिस्टल है हा स्मॉल क्रिस्टल है और दोन फेसेस एडजस्टेड फेसेस मतलब जो एंगल है दैट इज नोन एट द इंटरफेसिल एंगल आता इत हा क्रिस्टल जो है रैपिडली ग्रोन क्रिस्टल मे जे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है रैपिड ग्रोथ है दैट इज द वेरी स्लोली कूलिंग के लिए क्रिस्टल आइज मोटी है हा क्रिस्टल अपन कन्सिडर के साइजला छोटा है मग ये दोन एडजस्ट फेसेस है क्रिस्टल सेकेंड क्रिस्टल मधे सुधा दोन एडजस्ट फेसेस है मग दिस वाई देर इज द डिफरस इन द साइज दैट इज इट डिपेन्ड्स अपॉन दट कंडीशन अंडर विच क्रिस्टलाइजेशन ऑकर्स or it depends upon the relative development of the different phases under appropriate condition pratyek phase ki development kashi jhalele kutlya conditions la jhalele yachavar hi size depend hai but same same ahe ani ja don adjacent phases ahet tya don adjacent phases madla jar angle apan modla that angle is known as the interfacial angle interfacial angle इंटरफेसियल एंगल या दो इट रिमेन्स कॉन्स्टंट साइज ऑफ द क्रिस्टल डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन अंडर विच क्रिस्टलाइजेशन ऑकर्स वेन वी चेंज द कंडीशन साइज चेंजेस बट इंटरफेसियल एंगल ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टंट इट इज शोन इन द फिगर दिस इज अबाउट द constancy law of constancy of interfacial angle interfacial angle do not adjacent faces face of crystal manje kay jo plane surface hai ha ek face jala ya crystal sathi ha ek plane surface hai manje to sudha face uh, crystal face this is also plane surface it is crystal face this is plane surface it is crystal face this plane surface forms the another crystal face and this is forms the crystal phase ashe saha six faces hai ani don adjacent faces madla jo angle hai that angle is known as the interfacial angle ata hi ji face hai ti elongated hai manje yachi size vadli kasha mula tar conditions under which crystallization occurs ya face chi length वेगे है वेगे है परंतु दोन एडजस्ट फेसेस मतलब एंगल जर मोडला हा दोन एडजस्ट फेसेस मतलब इंटरफेसियल एंगल मात्र का सेम है 
This is about the law of constancy of interfacial angle. Means the interfacial angle for the given type of the crystal. If as crystals are the high interfacial angle is always constant. Hmm? Say size of the crystal changes. It depends upon the conditions under which crystallization occurs. But for that given type of the crystal, interfacial angle always remains constant. This is the law of constancy of interfacial angle. अरे खरे सब्सटेंस के जर अपन क्रिस्टल कंसीडर किला तब त्याह पर्टिकुलर सब्सटेंस साथ ही तो वेग वेग क्रिस्टल कंसीडर के लिए तब तक ची साइज वेग वेग असेल परंतु इंटरफेसियल एंगल मात्र का असेल सेम असेल दैट इज़ द लॉ ऑफ कॉन्सेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल देन लेट अस कंसीडर द सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल एंड इन एडिशन टू द एंगल्स Another important property of the crystal is their symmetry. Hmm? Symmetry in a crystal may be due to a plane, a line, or a point. There are three elements of symmetry. That is the plane of axis of symmetry. And center of symmetry. According to there are three types of symmetry elements associated with the crystal. These are called the elements of symmetry. Okay. Symmetry is important property of the crystal. And symmetry in crystals may be due to the plane. It may be due to the line, or it is may it may be due to the point. Let us consider one by one. What the elements of symmetry? Three elements of symmetry. That is plane of symmetry, axis of symmetry, and center of symmetry. Let us consider first plane of symmetry. A crystal is said to have a plane of symmetry if it can be divided by an imaginary plane into two equal parts, each of which is the exact mirror image of the other. बगा एक्चुअली इधर प्लेन आए क्या नहीं पर इमेजिनरी प्लेन आप बना सकते कंसीडर कर दो कि एक्सेक्ट दैट प्लेन विल डिवाइड ए क्रिस्टल इनटू टू इक्वल पार्ट्स व्हिच आर आइडेंटिकल विद इच अदर व्हिच आर एक्सेक्ट मिरर इमेज ऑफ इच अदर ए क्रिस्टल इज सेड टू हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री इफ इट कैन बी डिवाइडेड बाय एन इमेजिनरी प्लेन Into two equal parts. तो इधर हाँ imaginary plane अपन consider के लाये cubic crystal consider के ले लाये अन्य cubic crystal में रे हाँ imaginary plane जरा अपन consider के लाये तो that plane will divide the crystal into two equal parts. या plane में या crystal से जरा दोन equal parts अपन consider के ले तो ये जो दोन equal parts है ते दोन equal parts same असली पाई है. They are identical with each other. and they are exact mirror image of each other that is known as the plane of symmetry ma ashe kiti planes metil aplyala ya crystal madhe plane of symmetry hmm ba he tini elements of symmetry apan baguya mag nantar mala tumhi sanga ki kiti plane of symmetry metil axis of symmetry axis of symmetry manje kay imaginary line Which can be drawn through the crystal. अच्छी एक imaginary line अपन crystal मधुन काट ली कि along which when we rotate the crystal through 360 degrees, it will present the same appearance more than once. If similar view appear twice, the axis is called as two-fold symmetry or dyad axis. If it appears thrice, it is an axis. of three fold symmetry or triad axis and if the same appearance manje bagha itha apan ye imaginary line consider kelele ani ya line bhuti crystal rotate kela completely tar same appearance manje ha jo appearance ahe ata itha front la tumhala crystal cha appearance distoy apan 360 la to rotate kela nantar ha same appearance kiti vela disla in this 360 degree rotation If it appears two times, the axis is known as the dyad axis. If the same 
appearance appear three types it is triad axis and if it appears four times the axis is tetrad or three fold symmetry म्हणजे त्या लाईन भोवती त्या ऍक्सिस भोवती थ्री सिक्स्टी डिग्री ला क्रिस्टल रोटेट केल्यानंतर सेम अपेरन्स किती वेळा दिसला इफ वी गॉट द सेम अपेरन्स टू टाइम्स म्हणजे वन एटी डिग्री ला रोटेट केल्यानंतर सेम अपेरन्स दिसला आणि पुन्हा थ्री सिक्स्टी ला एकदा दिसला दॅट ऍक्सिस इज द डायड ऍक्सिस ऑर द क्रिस्टल हॅव टू फोल्ड सिमेट्री थ्री सिक्स्टी ला रोटेट करताना इफ वी गॉट द सेम अपेरन्स ऍट वन ट्वेंटी देन टू फोर्टी अँड थ्री सिक्स्टी तीन ऍट थ्री टाइम्स दॅट ऍक्सिस इज द हॅव्हिंग थ्री फोल्ड सिमेट्री क्रिस्टल हॅव्हिंग थ्री फोल्ड सिमेट्री अँड ऍक्सिस इज द ट्रायड ऍक्सिस सेम अपेरन्स आपल्याला चार वेळा दिसला म्हणजे जेव्हा थ्री सिक्स्टी रोटेशन केलं तेव्हा चार वेळा दिसला म्हणजे नाईन्टी डिग्री ला पण क्रिस्टल रोटेट केला सेम अपेरन्स दिसला परत वन एटी ला सेम अपेरन्स दिसला नंतर टू सेवन्टी ला सेम अपेरन्स दिसला आणि थ्री सिक्स्टी ला दॅट ऍक्सिस इज द ऍक्सिस ऑफ फोर फोल्ड सिमेट्री ऑर टेट्राड ऍक्सिस दॅट इज नोन ऍट द ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री मीन्स इट इज अन इमॅजिनरी लाईन रॉन थ्रू द क्रिस्टल such that during the rotation of the crystal through 360 degree the crystal presents exactly the same appearance more than once if similar view appears twice it is called an axis of two fold symmetry or diode axis if it appears thrice it is an axis of three fold symmetry or triad axis and so on आणि थर्ड एलिमेंट ऑफ सिमेट्री काय आहे तर सेंटर ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री म्हणजे काय इथं फिगर मध्ये दाखवलेलं आहे बघा असा एक इमॅजिनरी पॉइंट क्रिस्टल मध्ये चूज करायचा इट इज अन इमॅजिनरी पॉइंट इन द क्रिस्टल सो दॅट एनी लाईन ड्रॉन थ्रू दॅट पॉइंट विल मीट द सर्फेस ऑफ द क्रिस्टल ऍट इक्वल डिस्टन्सेस ऑन आयदर साईड मग इथं मला सांगा आता क्रिस्टल जर आपण कन्सिडर केला तर याच्यामध्ये सेंटर ऑफ सिमेट्री किती असतील इट इज अन इमॅजिनरी पॉइंट विद इन द क्रिस्टल सो दॅट एन एनी लाईन ड्रॉन थ्रू दॅट पॉइंट विल कट ऑल द फेसेस ऑफ द क्रिस्टल ऍट इक्वल डिस्टन्सेस किती पॉइंट असतील क्रिस्टल मध्ये असे किती पॉइंट काढू शकतो आपण सेंटर ऑफ सिमेट्री किती असतील प्लेन ऑफ सिमेट्री किती असतील आणि ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री किती असणार आहेत कन्सिडर करा की क्युबिक क्रिस्टल आपण कन्सिडर केला होता क्युबिक क्रिस्टल मध्ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्रिस्टल मध्ये किती असू शकतील ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री आणि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्रिस्टल मध्य संगत नहीं तुम्हें बोलते ही नहीं मैडम जॉइन है मणि मैडम च लेक्चर है we should leave here hello good afternoon all of you is my sound is audible for the all the students yes maza awaz yeto ka pratyekala Yes, okay so in the previous lecture we have to start it that is the name reactions and in name reaction we have already discussed that is the four name reactions which are these name reactions this the other reaction mpv reduction reaction open or oxidation reduction reaction open or oxidation reaction mpv reduction reaction and next one that is the which one we have discussed in last lecture 
Hoffman rearrangement. In last lecture, we have discussed Hoffman rearrangement. Now today we discuss that is the new name reaction. That is the Wittig reaction. As upon the new name reaction discuss करना रहो, अनेक तरह reactions का नाम क्या है? Wittig reaction. The scientist Wittig discovered that reaction. That's why the name given that is the Wittig reaction. Let me share my screen. Wittig reaction. Is my screen is visible for all the students? Screen display का प्रत्येक विद्या तला? Yes, yes ma'am. Yes, ma okay. So what is the Wittig reaction? The scientist Wittig discovered that reaction. That's why the name given that is the Wittig reaction. In this Wittig reaction, what happens? That is the generally it is the reaction of the carbonyl compounds. Means that is the aldehydes and ketones. कार्बोनिक ग्रुप जा कंपाउंड मध्य आए अशेष कंपाउंड का रखो तब वित्तीय रिएक्शन रखो तब इट इज दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड देन इट इन्वॉल्व दैट इज द कन्वर्जन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू अल्किन्स विद द हेल्प ऑफ फास्फोरस इलिट फास्फोरस इलिट जैसा ये ना अल्डिहाइड एंड की मंजे C double bond O हाज़ ओ ग्रुप आए तेज़ कन्वर्जन का है होता C double bond C H two मंजे double bond containing compound में तेज़ का है होता कन्वर्जन होता अन्य रिएक्शन का है मंजे तेज़ विटिक रिएक्शन अतः ही रिएक्शन का है आए तेज़ अपन बोल गया so this is that is the विटिक रिएक्शन here that is the carbonyl compound R C double bond O this is the carbonyl compound it is reacts with the phosphorus element इतना यह phosphorus element बराबर का है होता तेज़ रिएक्शन ह हाजो सी अल्किल ग्रुप आए तो अल्किल ग्रुप या ऑक्सीजन चाहे जागे का होता रिप्लेस होता है मतलब क्या आता है रोता बगा सी डबल बॉन्ड सी आर टू मतलब हाजो अल्किल ग्रुप आए लिल वर्जा तो या कार्बोनिल कंपाउंड वर्ती है तो आनी तो क्या मिलता है तो अल्किन मिलता है आनी क्या मिलता है जैसे ट्राइफ कार्बोनिल कंपाउंड से कन्वर्जन इलिट चा प्रेजेंस में दे अल्किन में दे जमा होता तो वहाँ त्यार रिएक्शन लगाये मंता डेट इस द विटिक रिएक्शन में अन्य ये नाव का शायद है साइंटिस्ट से नाव है विटिक है क्या है हाँ साइंटिस्ट है याना ही रिएक्शन का इकली डिस्कवर के लिए जमो है � अतः ही रिएक्शन का मुख्य तरह क्या होता है कि इलिड वर्षा जो अल्किल ग्रुप आए तो कार्बोनिल ग्रुप वर्षा क्या होता है सब्सटिट्यूट होता है अन्यथा डबल वन कंटेनिंग कंपाउंड क्या होता है मिलता है सो डेट रिएक्शन इस कॉल्ड है डेट इस विटिक रिएक्शन ये क्या जाली विटिक रिएक्शन जाली अतः आप लोग बगाये चाहते जब मंजे हाँ इलिड का सा फॉर्म होतो फॉस्फोरस इलिड का सा फॉर्म होतो तो जनरली ट्राइफिनल फॉस्पिन जे कंपाउंड आए दिस ट्राइफिनल फॉस्पिन रिएक्शन होते हैं अल्किल हालात कुटलाई अल्किल हालात वो लोग जब हम ट्राइफिनल फॉस्पिन जे रिएक्शन होते जब हम हाजो का आए बगा ट्राइफिनल फॉस्पिन the electron pair G is the electron pair Dune and the BR is the remote and the other bond is the bond for the bond and the other group is the bond for the bond and the other group is the phosphorus cell and the other group is the reaction for the preparation of the phosphorus cell How the phosphorus cell is formed? It is the one kind of the intermediate The other intermediate is the intermediate But we know that the organic reaction is the carbocation intermediate The carbonyl intermediate is the carbon theoretical intermediate The carbon intermediate is the natural intermediate The other intermediate is the intermediate And when we make the intermediate, we make the compound which contains simultaneously both the charges Positive charge and negative charge are present in the same form Then we make the intermediate and we make the intermediate मुझे आता है ये तो फास्फोरस होती है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों ही बना है तो जब हम लोग कहें हम तो अपन ने ला फास्फोरस ही लाना मंदो जब हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड वाली नाइट्रोजन वाली पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बन वाली नेगेटिव चार्ज ऐसे लेते हैं तो वहाँ त्याग एकास कंपाउंड वर्ती है दोनों चीज़ दोनों चार्ज का ऐसा जो हम प्रेजेंट आता है तो वहाँ क्या इंटरमीट लगाए मंदा इलाद इंटरमीट मंदा अन्य इलाद इंटरमीट का सा फॉर्म होता है तो ट्राइफिनल फॉस्पिन रिएक्शन विद एनी अल्किल हलाइड देर इस फॉर्मेशन ऑफ़ द इलाद इंटरमीजे 
त्यानंतर इथं बघा येथील आपण काय वापरतो इथं बेस वापरतो सोडियम मिथॉक्साईड सारख्या बेस मध्ये काय होतं परत मग हा सीओ एन अल्कोहोल तयार होतो आणि हा फॉस्फरस एलिड काय होतो फॉर्म होतो आणि दिस फॉस्फरस एलिड रिएक्ट विथ द कार्बोनिल कंपाऊंड टू फॉर्म अल्केन इट इज कॉल्ड दॅट इज बिटिक रिएक्शन आणि ह्या एलिड चे परत काय होते आपल्या कार्बोनिल कंपाऊंड बरोबर काय होते रिएक्शन होते आणि तिथं अल्किन काय होतात फॉर्म होतात म्हणजे डबल वॉन कंटेनिंग कंपाऊंड काय होतात तिथं ऑलिफिनिक कंपाउंड तिथं काय होतात फॉर्म होतात तर या रिएक्शनला काय म्हणतात दॅट इज अ बिटिक रिएक्शन आता आपल्याला ह्या रिएक्शनचं काय बघायचं मेकॅनिझम बघायचं तर तुम्हाला पहिल्यांदा बिटिक रिएक्शन काय आहे हे समजलं का सांगा विटिक रिएक्शन काय आहे कशाचे रिएक्शन होते विटिक रिएक्शन हे समजलं का तुम्हाला येस बोला समजली का विटिक रिएक्शन काय आहे ती व्हॉट इज द विटिक रिएक्शन येस मॅम काय आहे सांगा विटिक रिएक्शन कोण सांगेल विटिक रिएक्शन काय आहे ती येस सांगा काय होतं विटिक रिएक्शन मध्ये कोणाचे रिएक्शन होते कशा बरोबर रिएक्शन होते विटिक रिएक्शन मध्ये कार्बोनिल कंपाउंड अल्किन बरोबर काय होत इथं कार्बोनिल कंपाऊंड जे आहे द कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विथ द इलाइड फॉस्फरस इलाइड स्पेशली कुठल्या रिएक्शन कुठल्या इलाइड बरोबर रिएक्शन होते फॉस्फरस इलाइड बरोबर काय होते रिएक्शन होते आणि तिथं काय होतं डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाऊंड म्हणजे अल्किन तयार होतं त्या रिएक्शनला आपण काय म्हणतो विटिक रिएक्शन विटिक रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विथ द फॉस्फरस इलिड टू फॉर्म दॅट इज अल्किन इट इज कॉल्ड ऍज विटिक रिएक्शन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विथ फॉस्फरस इलाइड टू फॉर्म दॅट इज अल्किन इट इज कॉल्ड ऍज दॅट इज अ विटिक रिएक्शन आता विटिक रिएक्शन मध्ये आपल्याला काय लागतं फॉस्फरस इलाइड लागतो तर फॉस्फरस इलाइड कसा फॉर्म होतो दिस फॉस्फरस कंपाउंड मीन द ट्रायफिनिल फॉस्फेन रिएक्ट विथ एनी अल्किल हालाइड टू फॉर्म दॅट इज अ फॉस्फरस इलिड कुठलाही ट्रायफिनिल फॉस्फिन जेव्हा कुठल्याही अल्किल हायड बरोबर काय होतं रिएक्ट होतं तेव्हा तिथं काय तयार होतं फॉस्फरस इलाइड काय होतं फॉर्म होतो आणि हा तयार झालेला फॉस्फरस इलाइड काय होतो परत हा फॉस्फरस इलाइड जो तयार झालेला आहे तो काय होतो परत दिस इज दॅट इज अ फॉस्फरस इलाइड फॉर्म इट इज रिएक्ट विथ दॅट इज डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाऊंड सॉरी कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड आणि फॉस्फरस इलिड कशाला म्हणतो आपण इलाइड कशाला म्हणतात इट इज द वन काइंड ऑफ द इंटरमिजिएट इन विच पॉझिटिव्ह चार्ज अँड निगेटिव्ह चार्ज कंटेनिंग दॅट इन द सिंगल ओनली वन कंपाऊंड एकाच कंपाऊंड मध्ये तुमच्या एकाच मोलिक्युल वरती जेव्हा दोन्ही चार्ज प्रेझेंट असतात तेव्हा त्या इंटरमिजिएटला आपण काय म्हणतो इलाइड इंटरमिजिएट म्हणतो आता इथे फॉस्फरस वरती काय पॉझिटिव्ह चार्ज आहे आणि कार्बन वरती कसा आहे बघा निगेटिव्ह चार्ज आहे इथे आता फॉस्फरस इलाइड कसा फॉर्म होतो तर ट्रायफिनिल फॉस्फिन रिएक्ट विथ द अल्किल ब्रोमाइड इथं ट्रायफिनिल फॉस्फिन चे रिएक्शन काय होते अल्किल ब्रोमाइड बरोबर होते तेव्हा इथं बघा हा जो डबल बॉन्ड आहे तो इथं कार्बन बरोबर बॉन्ड फॉर्म करण्यासाठी वापरतात त्यावेळी ब्रोमिन काय होतो रिमूव्ह होतो हा ब्रोमिन काय होतो इलेक्ट्रॉन पेअर देऊन बी आर प्लस काय होतो रिमूव्ह होतो म्हणजे तयार काय झाला बघा फॉस्फर पॉझिटिव्हच्या ही इलेक्ट्रॉन पेअर वापरल्यामुळे फॉस्फरस वरती पॉझिटिव्ह चार्ज आला इथं काय झाला बॉन्ड फॉर्म झाला आणि इथं काय होणार आहे एक प्रोटॉन जो आहे तो काय होईल इथं इलेक्ट्रॉन पेअर देऊन तुमचा एच प्लस काय झाला रिमूव्ह झाला म्हणजे इथं काय झालं सी आर टू म्हणजे कार्बन वरती काय झाला बघा निगेटिव्ह चार्ज आला फॉस्फरस वरती काय पॉझिटिव्ह चार्ज आला हा जो एच प्लस रिमूव्ह जाणार आहे तो काय होईल सीपीएच फाईव्ह होईल अल्कोहोल मध्ये तुमचा काय होईल बाय प्रोडक्ट इथं तयार होईल इथील अल्कोहोल आणि इथं फॉस्फरस इलाइड काय होईल फॉर्म होईल सो व्हॉट एव्हर द फॉस्फरस इलाइड इज फॉर्म देन इट इज रिएक्ट विथ द कार्बोनिल कंपाऊंड आता आपल्याला ह्या रिएक्शनचं काय बघायचं मेकॅनिझम बघायचं आहे तर मेकॅनिझम मध्ये काय होतं तर द निगेटिव्ह कार्बन ऍट कार्बन ऑफ द इलाइड अटॅच दॅट इज अ कार्बोनिल कार्बन आता इथं काय होतं की हा जो कार्बन आहे याच्यावरती निगेटिव्ह चार्ज आहे तर निगेटिव्ह चार्ज कार्बन ऑफ द फॉस्फरस इलाइड रिएक्ट विथ द कार्बोनिल कार्बन हा कार्बोनिल कार्बन बरोबर हा कार्बन काय होतो रिएक्ट होतो आता हा रिएक्ट होताना कसा होतो तर इथे तुम्हाला माहितीये कार्बोनिल कंपाऊंड वरती काय आहे हा जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप आहे त्याच्यामध्ये कार्बन हा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे ऑक्सिजन हा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे तेव्हा हा जो जेव्हा फाय बॉन्ड ब्रेक होतो तेव्हा हा फाय बॉन्ड ची इलेक्ट्रो काय होणार आहे हे इलेक्ट्रॉन काय करणार आहे ऑक्सिजन कॅरी करणार आहे म्हणजे हा फाय बॉन्ड ब्रेक झाल्यानंतर सी प्लस आणि ओ काय होईल मायनस होईल मग हा कार्बन कसा बनला इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह मग हा इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह कार्बन जो आहे तो काय करतो या कार्बन वरती काय करतो अटॅक करतो आणि हा सगळा जो अल्किल ग्रुप आहे तो या कार्बन वरती काय होतो अटॅच होतो बघा दिसते का तुम्हाला बघा इथं सी प्लस हा सगळ्याचा सगळा ग्रुप सी आर टू सीपी सिक्स एस फाईव्ह हा सगळा ग्रुप इथे काय झाला कार्बन वरती सगळी झाला आणि ओ काय झाला मायनस झाला आता हा इले हा काय आहे फॉस्फरस पॉझिटिव्ह चार्ज आहे ऑक्सिजन काय निगेटिव्ह चार्ज
ऑपमन रिअरेंजमेंट रिएक्शन मध्ये कोणता इंटरमिट फॉर्म होत होता कोण सांगेल मला जसा ऑपमन रिएक्शन मध्ये इंटरमिट फॉर्म होत होता तसा आता ब्युटिक रिएक्शन मध्ये पण एक इंटरमिट फॉर्म होतोय त्याला आपण काय म्हणतो ब्युटेन इंटरमिजिएट म्हणतो मग मला सांगा हॉपमन रिएक्शन मध्ये कुठला इंटरमिट फॉर्म होत होता आपण बघितले हॉपमन रिएक्शन विच इंटरमिजिएट इज फॉर्म इन द हॉपमन रिएक्शन कोण सांगेल सांगा कुणी सांगा मला कुठला इंटरमिजिएट हॉपमन रिएक्शन मध्ये फॉर्म होतो आपण ती रिएक्शन ऑलरेडी बघितलेली आहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मे नीचार विच इंटरमीजिएट इज फॉर्म इन दुटिक रिएक्शन आंसर बिटेन इंटरमीजिएट दिस इज दट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बिटिक रिएक्शन दट इज दट इज दिटेन इंटरमीजिएट इज फॉर्म इन द बिटिक रिएक्शन आता हा ब्रिटेन इंटरमिट कसा फॉर्म होतो तर हा जो निगेटिव्ह चार्ज का ऑक्सिजन आहे तो आपली इलेक्ट्रॉन पेअर फॉस्फरस युनिट काय होतो बॉन्ड फॉर्म होतो आणि हा ब्रिटेन इंटरमिट काय होतो फॉर्म होतो म्हणजे इथं काय मिळतं बघा फोर मेंबर्ड रिंग फॉर्म होते इथं तयार काय होतं फोर मेंबर्ड काय होतं सायक्लिक रिंग काय होते फॉर्म होते आणि त्याच्यानंतर परत काय होतं की हा जो बॉन्ड आहे तो ब्रेक होतो आणि इलेक्ट्रॉन पेअर इथे शिफ्ट होते त्याचवेळी हा सीओ बॉन्ड ब्रेक होऊन इलेक्ट्रॉन पेअर काय होते इथे शिफ्ट होते म्हणजेच काय मिळालं तुम्हाला बघा हा सी डबल बॉन्ड सी एच टू तुम्हाला इथं काय मिळालं आणखीन मिळालं आणि सी सिक्स एच फाईव्ह थ्राईस पी डबल बॉन्ड ओ हा तुमचा ऑक्साइड काय झाला ट्रायफिनल ऑक्साइड काय झाला फॉर्म झाला सो दिस इज दॅट इज द मेकॅनिझम ऑफ द विटिक रिएक्शन विटिक रिएक्शन इट इज नथिंग बट द रिएक्शन ऑफ द कार्बोनल कंपाऊंड विथ द फॉस्फोरस इलिड टू फॉर्म अल्किन इंटरमिजिएट टू फॉर्म दॅट इज अल्किन कंपाऊंड विथ दी हेल्प ऑफ दॅट इज द ब्रिटन इंटरमिजिएट ब्रिटन इंटरमिजिएटच्या साह्यानं कार्बोनिल कंपाऊंडचं कन्वर्ज रिएक्शन इलिड बरोबर होते फॉस्फरस इलिड बरोबर आणि त्याच्या कन्वर्जन कशामध्ये होतं अल्किन्स मध्ये होतात डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाऊंड मध्ये होतं त्या रिएक्शनला काय म्हणतो आपण विटिक रिएक्शन म्हणतो मेकॅनिझम बघताना आपण पहिल्यांदा काय बघितलं की फॉस्फरस इलिड कसे फॉर्म होतात फॉस्फरस इलिड कसा फॉर्म होतो तर कुठलाही ट्रायफिनेल फॉस्फिन कंपाउंड जेव्हा कुठलाही अल्किल रिएक्ट होतं तेव्हा अल्किल ग्रुप फॉस्फरस वरती शिफ्ट होऊन इथं फॉस्फरस इलिड काय होतं फॉर्म होतो सो दिस इज दॅट इज सी सिक्स एच फाईव्ह थ्राईस पी प्लस आणि सी आर टू मायनस हे काय झालं फॉस्फरस इलिड झाला हा फॉस्फरस इलिड जो तयार झालेला आहे तो परत काय होतो की कार्बोनिल कंपाऊंड बरोबर रिएक्ट होतो कार्बोनिल कंपाऊंड बरोबर रिएक्ट होताना जो निगेटिव्ह चार्ज कार्बन आहे तो काय होतो कार्बोनिल कार्बन वर अटॅक करतो आणि त्याचवेळी काय होईल हा डबल बॉन्ड शिफ्ट होऊन ओ काय झाला मायनस झाला म्हणजे सगळ्या सगळ्या अल्किल ग्रुप कार्बन वरती काय झाला सब्स्टिट्यूट झाला त्याच्यानंतर ऑक्सिजन वरती निगेटिव्ह चार्ज आहे ती ऑक्सिजन वरचा कार्बोन निगेटिव्ह चार्ज आहे ती इलेक्ट्रॉन पेअर फॉस्फरस वरती काय होते फॉस्फरस बरोबर बॉन्ड फॉर्मसाठी वापरली जाते म्हणजे इथं फोर मेंबर्ड साइक्लिक काय होतो ब्रिटन इंटरमिजिएट काय होतो फॉर्म होतो सेकंड स्टेप दॅट इज अ फॉर्मेशन ऑफ फोर मेंबर्ड दॅट इज अ सायक्लिक इंटरमिजिएट इट इज कॉल्ड एज ब्रिटन इंटरमिजिएट आणि हा ब्रिटन इंटरमिजिएट मध्ये परत काय होतं की कार्बन आणि फॉस्फरस मधला बॉन्ड ब्रेक होतो आणि काय होतो शेजारच्या कार्बन वरती शिफ्ट होतो त्याचवेळी कार्बन आणि ऑक्सिजन वरचा बॉन्ड ब्रेक होऊन तो काय होतो शेजारच्या फॉस्फरस आणि ऑक्सिजन वरती काय होतो शिफ्ट होतो म्हणजे इंटरनल इथं काय होतं तर रिअरेंजमेंट होते आणि इथं आणखीन कंपाऊंड काय होतं फॉर्म होतो सो दिस इज दॅट इज द मेकॅनिझम ऑफ ब्युटिक रिएक्शन समजलं का बघा प्रत्येकाला मेकॅनिझम ब्युटिक रिएक्शनचं काही डाऊट आहे का मेकॅनिझम मध्ये ब्युटिक रिएक्शनचं मेकॅनिझम समजलं का प्रत्येकाला काही डाऊट आहे का ब्युटिक रिएक्शनच्या मेकॅनिझम मध्ये येस सांगा काही डाऊट आहे का बोला काही तर सांगा समजलं का मेकॅनिझम का नाही समजलं समजलं का नाही समजलं मेकॅनिझम समजलेला आहे चला ते ठीक आहे आता आपण काय करूया अप्लिकेशन बघूया सो नेक्स्ट डिस्कस दॅट इज अप्लिकेशन ऑफ ब्युटिक रिएक्शन आता आपण इथे दुसरी रिएक्शन घेतली का फॉर एक्झाम्पल आपण जनरल रिएक्शन घेतली किटोन सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री किटोन रिएक्ट विथ द फॉस्फरस इलाय सी सिक्स एच फाईव्ह थ्राईस पी प्लस आणि सी एच टू मायनस या फॉस्फरस इलाय बरोबर काय झालं रिएक्शन झाली तर आता इथं काय होणार आहे की हा जो कालशील ग्रुप आहे तो या कार्बन वरती शिफ्ट होईल कारण हा निगेटिव्ह चार्ज आहे आणि काय होईल इथं ब्रिटन इंटरमिट काय होईल फॉर्म होईल आणि इथं आपल्याला काय मिळेल डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाऊंड मिळेल म्हणजे अल्किन मिळेल सो दिस इज दॅट इज द फर्स्ट अप्लिकेशन ऑफ दॅट इज द ब्युटिक रिएक्शन इथं काय होणार आहे ब्युटिक रिएक्शनच काय होणार आहे रिएक्शन होणार आहे तर मी तुम्हाला इथं मेकॅनिझम काढून दाखवते मैम 
बैक्टिक रिएक्शन का इट इज द रिएक्शन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड अपन कुछ एक्जाम्पल घर फॉर एक्जाम्पल दिस इज दट इज एसिटोन सी एच थ्री सी डबल वन ओ सी एच थ्री दिस एसिटोन रिएक्ट विद फॉस्फोरसिड फॉस्फोरसिड फॉर्म्यूला का सी सिक्स एच फाइव थ्राइस ट्राइफिनिल फॉस्फोरसिड फॉस्फोरस वरती कुछ चार्ज आतो पॉजिटिव चार्ज आतो इत कार्बन वरती कुछ चार्ज आतो दैट इज अगेटिव चार्ज आतो सो दिस इज दिज अ फॉस्फोरस एलिड आता हि रिएक्शन होते होते हा रिएक्शन मे तो हा जो निगेटिव चार्ज है तुम्हारा एलजी ग्रुप है तो क्या होते दिस इज दट इज शिफ्टेड टू कार्बोनिल कार्बन एंड हियर दैट इज ओ माइनस दिस इज दट इज अ फर्स्ट स्टेप रिएक्शन मे का हो रहा है सी एच थ्री सी ओ माइनस सी एच थ्री हा सग स ग्रुप इत का शिफ्ट हो कार्बन वरती का शिफ्ट हो सी एच टू पी प्लस सी सिक्स एच फाइव फ्राइस आता इत बे निगेटिव चार्ज है कसा पॉजिटिव चार्ज है हा निगेटिव चार्ज हा फॉस्फोस वरती शिफ्ट हो फोर मेम्बर साइक्लिक बीटेन इंटरमीडिएट का होता फॉर्म होता फोर मेम्बर साइक्लिक बीटेन इंटरमीडिएट इज फॉर्म सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच टू पी हा ओ इतना हा बॉन्ड फॉर्म इतना फोर मेम्बर बीटेन इंटरमीडिएट का फॉर्म इतना ऑलरेडी अपल सी सिक्स एच फाइव प्राइस है आता इतने इंटरनेट कश होते हा जो बॉन्ड है तो क्या होता है कार्बन वरती शिफ्ट हो बॉन्ड ब्रेक इतना हो शिफ्ट हो तो अपने इत का सी एच थ्री सी सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच टू मिलते अपने अल्किन मिलते सो कन्वर्जन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड टू अल्किन इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरसिड इट इज कॉल्ड दैट इज द विटिक रिएक्शन दिस इज दट इज द मेकनिजम ऑफ विटिक रिएक्शन समझ लगा बह प्रत्येक विटिक रिएक्शन च मेकनिजम यस डाउट है का विटिक रिएक्शन ऐसी मेकनिजम मध्य समझ लगा मेकनिजम बी कहीं तरी बोला पटपट समझ लगा मेकनिजम यस मैम ओके आता मैं दुसरी रिएक्शन देते तुम्हें तुम्हें क्या करते क्या करा चाहिए मेकनिजम मैं संगाइ क्या हो रही मैं दुसरी आता करते तुम्हारा रिएक्शन देते फॉर एक्जाम्पल सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच हे कंपाउंड नाव संगा मैं आधी का सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच ये कुछ लंपाउंड है कंपाउंड च नाव संगा किटोन है कालडियाड है कोलडियाड है तुम्हाला चवान सर संगित चवान सर संगित बुमचा रेग्युलर पे अटेन्डन्स जो है डे टू डे परफॉर्मस तुम्हें मार्क दिए जा रहे तुम्हारे वही वर्ष दिए जा रहे जे अपने रेग्युलर लेक्चर होते लेक्चर की तारीख टाकून तुम्हें वही मध्य लिखेल पाजे जी वही चेक कर डे टू डे परफॉर्मस मार्क्स मिलना है प्रेजेंटी जी है जो विद्यार्थी एबसेंट रहता रेग्युलर ऑनलाइन क्लास ल तर तुम्हाला तुमचे मार्क्स मिलना नहीं सी कर दखल कारण अपने तीस तारखे पर्यत ऑनलाइन क्लासेस चालू रह शासना आदेश तीस एप्रिल पर्यत अपने ऑनलाइन क्लासेस सुरू रह तुम्हारी प्रेजेंट जी है कभी चेक करना तो तुम्हारे जो वही मध्य अपन दिवसी जो लेक्चर जाए आज लेक्चर जाए दुसर सव्वा बारा चाहिए टाइम डेट टाका दिवसी मैं शिकल तुम्हारे प्रत्येका वही मे नोट डाउन पाजे तीस वही आम चेक करना आहोत्तर डे टू डे परफॉर्मस मार्क्स दिए जाते लक्षा प्रत्येक ने संगा हल्दीआर नाव का है इट्स कंपलसरी है प्रत्येका नोटिस जी है संगित सगैंक संगाइच है जर पुढ़ आठवड्या अपनी जर प्रेजेंटी जर वाड़ी नहीं तो विद्या डे टू डे परफॉर्मस के मार्क मिलना नहीं चौथा से परीक्षे बसता नहीं हि सूचना दी एटी पर्सेंट तुम अटेन्डन्स भरलाशिवा तुम्हारा परीक्षे फॉर्म भरता ये नहीं चोरी आता सही करना नहीं तुम्हारे एक्जाम फॉर्म वरती तुम्हें जो प्रेजेंटी नाव संगा माला 
काय आहे नाव सांगा कोण सांगेल या द्यायचं नाव सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन ओ एच आयुपीएस नाव म्हणजे कोण सांगेल हा सांगा बरोबर काय नाव आहे याच प्रोपॅन आय डी आहे आणि आयुपीएस नॉन एनक्लेचर काय होईल याच वन प्रोपॅन आल प्रोपॅनल प्रोपॅनॉल नाही होणार आपला जर हायड्रॉक्सी ग्रुप असेल तर एंडिंग इज कन्व्हर्टेड टू द ओ एल होतं पण एलियर असेल तर एंडिंग इज कन्व्हर्टेड टू द ए एल त्याच्यामुळे त्याचं नाव काय असेल वन प्रोपॅनल त्याचं आयुपेश नॉमिन कचर काय असेल वन प्रोपॅनल दिस वन प्रोपॅनल रिएक्ट विथ द फॉस्फरस इलिड सी सिक्स एच फाईव्ह थ्राईस पी प्लस सी सी एच थ्री सी एच थ्री मायनस दिस इज दॅट इज द फॉस्फरस इलिड ह्या फॉस्फरस इलिड बरोबर काय होते रिएक्शन होते आता काय तुम्ही सांगा मला काय स्टेप होणार आहे ज्यामध्ये पहिली स्टेप दिस इज दॅट इज द विटिक रिएक्शन आता विटिक रिएक्शन आपण लिहिली कार्बोनिल कंपाऊंड रिएक्ट विथ द फॉस्फरस इलिड आता पहिली स्टेप काय होते मग या मेकॅनिझम मध्ये कोण सांगेल मला सांगा फर्स्ट स्टेप काय होणार आता या रिएक्शन मध्ये कोण सांगेल मला फर्स्ट स्टेप रिएक्शन ची सांगा काय होईल सांगा ना काय होत पहिल्या पहिल्या स्टेप मध्ये विद्युत रिएक्शन मध्ये बोलायचं असं गप्प बसायचं नाही मला कसं समजणार तुम्हाला समजलं की नाही मग रिएक्शन ही काय होईल सांगा मला कोण सांगेल काय सांगितली आपण काय बघितली पहिली स्टेप काय होत याच्यामध्ये पहिल्या स्टेप मध्ये कुठल्याची रिएक्शन कुणाबरोबर होते सांगा लवकर येस बोलायचं पटपट चला आपण तुम्ही सांगितल्याशिवाय मी पुढे नाही जाणार तुम्ही सांगायचं मला या रिएक्शन मध्ये काय होणार आहे मेकॅनिझम कसं होणार आहे ते सी मायनस फ्रॉम फॉस्फरस इली फ्रॉम कार्बोनिल कार्बोन फ्रॉम काय होत की हा फॉस्फरस इलिड मधला जो कार्बन आहे तो कसा निगेटिव्ह चार्ज आहे मग हा जो निगेटिव्ह चार्ज कार्बन आहे तो काय होतो कार्बोनिल कार्बन वरती इथं काय करतो अटॅक करतो आणि त्यावेळी हा पायबॉन ब्रेक होऊन हा काय होतो ओ मायनस होतो सो दिस इज दॅट इज द फर्स्ट स्टेप दॅट इज अ निगेटिव्ह चार्ज कार्बन ऑन द फॉस्फरस इलिड अटॅक ऑन द कार्बोनिल कार्बन टू फॉर्म दॅट इज अब्स्टिट्युटेड दॅट इज द फॉस्फरस कंपाऊंड आता इथं काय होणार आहे सब्स्टिट्युटेड कंपाऊंड काय होणार आहे फॉर्म होणार आहे म्हणजे कुठलं कंपाऊंड फॉर्म झालं इथं बघा इथं मी लिहिते स्ट्रक्चर सी एच थ्री सी एच टू त्यानंतर इथं काय होईल ओ मायनस सी एच थ्री सी एच टू सी ओ मायनस कारण हा बॉन्ड काय झाला ब्रेक झाला आणि ओ मायनस चाय झाला त्याचवेळी हा जो सगळा ग्रुप आहे तो इथं कार्बन बरोबर काय करेल बॉन्ड फॉर्म करेल सी एच आणि इथं काय होईल हा सगळ्या सगळा ग्रुप काय होईल अटॅच होईल म्हणजे कुठला ग्रुप आला इथं इथं सी एच थ्री त्यानंतर इथं सी एच थ्री त्यानंतर हा इथं पी प्लस आणि सी सिक्स एच फायू फ्राईस आता परत नेक्स्ट स्टेप काय होते ह्याच्यामध्ये हा जो निगेटिव्ह चा त्याचा कार्बन आहे तो या फॉस्फस बरोबर बॉन्ड फॉर्म करून ब्रिटन इंटरमिनेट इथं काय होतो फॉर्म होतो This is that is the formation of the next step. That is the formation of butane intermediate. CH3, CH2, CO, AH. इतना कैसे ल? C, CH3, then अंतर इतना CH3, then अंतर P. हाँ phosphorus बरोबर क्या हुई इतना हा बॉन्ड फॉर्म होईल आणि हा बिटर इंटरनेट काय झाला फॉर्म झाला इथं काय असेल सी सिक्स एच फायू थ्राईस आता इथं हा बिटर इंटरनेट एकदा का फॉर्म झाला त्याच्यामध्ये काय होईल इंटरनेट रिजन कशी होणार हा दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड टू दिस कार्बन वेन दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड टू दिस कार्बन एन देर इज फॉर्मेशन ऑफ द अल्किन इथं काय होईल अल्किन काय होईल फॉर्म होईल सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री सी एच थ्री दिस अल्किन इज फॉर्म प्लस काय तयार झालं हा हा इथं काय झालं हा बॉन्ड इथं शिफ्ट झाल्यामुळे काय झालं सी सिक्स एच फाईव्ह थ्राईस 
C double bond O. So this is that is the mechanism of lutein reaction. Some of the kabanga lutein reaction is a mechanism. And then you have two or three reactions. There are some mechanism. Which mechanism to make a kaya reaction kaya kaya cha solve kaya cha. Some of the kabra pratyekala mechanism lutein reaction is a mechanism. Some of the kabra yes some of the mechanism. Lutein reaction is a mechanism. Some of the kina hi. बोला यस और नो यस मैम ओके आता मैं तुम्हारा दूसरी रिएक्शन देते तेजे रिएक्शन जो प्रोडक्ट तुम्हें क्या कराए चाहिए लाइज़ आए राइट डाउन द रिएक्शन सीएच थ्री सीएच टू सी डबल बॉन ओ सीएच थ्रू सीएच थ्री ऐसे नाउ संगा माला दिस कीटोन कंपाउंड रिएक्ट्स हुई CH3 थ्राइस ट्राइमिथिल फॉस्पिन इंटरमीडिएट राइट डाउन द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन विद मेकैनिज्म विद मेकैनिज्म है जो क्या कराया जाए ये रिएक्शन सॉल्व कराया जाए जन अंतर नेक्स्ट फॉस्फोरस इधर दिस लाके लगे सुनते लगे तेल पे जिसकी कुंडियाँ ही बिटिल रिएक्शन आए जन अंतर नेक्स्ट एग्जांपल Right down. This is the second reaction. Then another third reaction. तीन रिएक्शन काय करायचा विथ मेकॅनिझम तुम्ही काय करायचा लिहायचा आहे विटिक रिएक्शन आता पहिल्या रिएक्शन मध्ये कुठला रिएक्टंट आहे त्याचं नाव सांगायचं तुम्ही मला पहिल्या रिएक्शन मध्ये कुठला हे आपण वापरलेला आहे अल्कार्बोनिल कंपाउंड त्याचं नाव सांगायचं आहे सांगा संगा लोकर यस कौन संगे हाँ संगा पट पट संगा पहला कंपोनेंट ना हो संगा इसे कौन संगे ल मला अश्विनी कौन से आए का रुतु जब आगे संग थ्री पेंटेनोन हम्म थ्री पेंटेनोन वन टू थ्री थ्री पेंटेनोल करें पेंटेनोल असल का था एंडिंग इज कन्वर्टेड इनटू द कीटोन में देखा शामिल कन्वर्ट होता ओ ये नहीं मुझे कहा विल थ्री पेंटेनोन कीटोन है ना ये जैसे हमारे पीछे नाम इनके चल कहा विल तेज़ डेट इज़ द थ्री पेंटेनोन एक दो तीन चार पांच पांच कार्बनेट and ending is converted into the O-N-E ketone. So, what is the name of the 3-pentanone? This 3-pentanone reacts with the phosphorus acid. This is the reaction. With mechanism, what is the reaction? This is the reaction of the product. Then, what is the second one? Yes, madam. Yes, madam. Yes, madam. Yes, madam. पुर्जी संगा है पढ़ती ची संगा नाउ ये तो कहे नाउ आए एसिटोफिनोन सेकंड रिएक्शन कौन क्या है एसिटोफिनोन रिएक्ट्स विद द फॉस्फोरसिलिड टू फॉर्म व्हिच प्रोडक्ट एंड अंदर तीसरी रिएक्शन में देखो रिएक्टेंट संगा रिएक्टेंट से नाउ मला 
दुसऱ्या देशांचं नाव सांगा ह्याचं काय हे कुठला कंपाऊंड ग्रुप आहे अल्डिहाइड आहे का कितून आहे अल्डिहाइड आहे कोणता अल्डिहाइड आहे कोणता अल्डिहाइड आहे ब्युटॅन अल्डिहाइड किंवा त्याला आयुपेस नॉमेन क्लेचर काय म्हणणार वन ब्युटॅनल आयुपेस नॉमेन क्लेचर काय म्हणणार आपण याला वन ब्युटॅनल तर ह्या तीन रिएक्शनचं विथ मेकॅनिझम तुम्ही काय करायचे विटिक रिएक्शनचे प्रोडक्ट काय करायचे घेऊन काढायचे का आलं का सगळ्यांना विटिक रिएक्शन सांगा मग मला विटिक रिएक्शन मध्ये कोणता इंटरमिजिएट फॉर्म होतो विच इंटरमिजिएट इज फॉर्म इन दिटिक रिएक्शन कोण सांगेल विच इंटरमिजिएट इज फॉर्म इन दिटिक रिएक्शन बिटेन इंटरमिजिएट काय होतो फॉर्म होतो बरोबर तर तुम्ही काय करायचं विथ मेकॅनिझम ह्या तीन रिएक्शन जे दिलेल्या आहेत त्याचं तुम्ही काय करायचं विथ मेकॅनिझम रिएक्शन काय करायचे लिहायच्या तर इथं आपली आपण काय बघितली ब्रिटेन रिएक्शन काय केली बघितली आता थोडस मला एक मीटिंग आहे त्याच्यामुळे मी एक पाच दहा मिनिटं लेक्चर काय करणार आहे लवकर संपवणार आहे तर उद्याच्या लेक्चरला आपण काय बघूया पुढची जी रिअरेंजमेंट रिएक्शन आहे नेक्स्ट रिएक्शन मेअरविन वॅगनार मेअरविन रिएक्शन तर ती आपण वॅगनार मेअरविन रिएक्शन काय करूया डिस्कस करूया तर तुम्हाला सगळ्यांना आता समजली का विटिक रिएक्शन काय डाऊट आहे का बघा विटिक रिएक्शन मध्ये जर नसेल समजली तर काय डाऊट असेल तर मला विचारा समजली असेल तर तुम्ही ते तीन नेम रिएक्शन मी तुम्हाला जे कंपनी आहेत रिएक्शन मध्ये कंपाऊंड त्याचे तुम्ही काय करायचं विथ मेकॅनिझम त्याच्यावर काय करायचे प्रोडक्ट लिहायचे विटिक रिएक्शन मध्ये कुणाचे रिएक्शन कुणाबरोबर होते सांगा कोण सांगेल मला एकदा पहिल्यांदा आपण परत एकदा रिव्हिजन घेऊ कशाला म्हणतो आपण विटिक रिएक्शन कशाला म्हणतो आपण विटिक रिएक्शन काय होत विटिक रिएक्शन मध्ये सांगा काय होत विटिक रिएक्शन मध्ये कन्व्हर्जन ऑफ कार्बोन कंपाऊंड टू अल्किन विथ द हेल्प ऑफ फॉस्फरस इलिड कन्व्हर्जन ऑफ कार्बोन कंपाऊंड टू अल्किन इन प्रेझेन्स ऑफ फॉस्फरस इलिड आता फॉस्फरस इलिड कसा फॉर्म होतो फॉस्फरसिलिड कसा फॉर्म करतात एनी फॉस्फरस कंपाऊंड दॅट इज अ ट्राइप नेल फॉस्पिन रिएक्ट विथ द अल्किल हायर टू फॉर्म दॅट इज अ फॉस्फरस इलिड इलिड इंटरमिट आपण कशाला म्हणतो ज्या कंपाऊंड मध्ये ज्या मोलिक्युल वरती पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह असे दोन्ही चार्ज आहेत त्या फॉस्फरस कंटेनिंग कंपाऊंड आपण काय म्हणतो फॉस्फरस इलाड म्हणतो आणि या फॉस्फरस इलाड चे रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड बरोबर होऊन विटेन इंटरमिट काय होतो फॉर्म होतो आणि आपल्याला काय मिळतं अल्किन मिळतं सो दिस इज दॅट इज अ विटिक रिएक्शन तर आता इथं आपण काय करणार आहोत थांबणार आहोत पुढच्या लेक्चरला आपण काय करूया नेक्स्ट नेम रिएक्शन बघूया ओके समजले का तुम्ही नोट्स नोट्स तुमचं तुम्ही तयार करायचे आहे सगळे फार सगळा टॉपिक संपल्यानंतर मी काय ज्या पीपीटी काय करणार तुम्हाला शेअर करणार आहे तोपर्यंत तुमचं तुम्ही काय करायचं हाताने नोट्स लिहायच्या वही मध्ये येस मॅम ओके तोपर्यंत मी तुम्हाला टॉपिक संपल्याशिवाय ह्या नोट्स तुम्हाला देणार नाही म्हणजे मी तयार केल्या पॉवर पॉईंट तुम्हाला शेअर करणार नाही तुम्ही हाताने तोपर्यंत काय करायच्या प्रत्येक नियमरेशन मी आता सांगितलेले आहेत त्या रिएक्शन आणि मेकॅनिझम असं काय करायचं लिहून तुम्ही काय करायचं काढायचं कारण मी तुमची वही चेक करणार आहे डे टू डे परफॉर्मन्सला मी तुमची वही चेक करून तुम्हाला मार्क देणार आहे ठीक आहे ओके थांबे आपण मी एक पाच मिनिटं काय करते लेक्चर जरा लवकर सोडते थोडस काय करायचं मला मीटिंग आहे आता एक वाजता ओके थँक्यू